ഉപേക്ഷ ശ്രീ രമേശ് ഈ ബംഗാളിലെ ബഹളവും കൂടെ കഴിയുന്നതോടെ അതിനകത്ത് വളരെ കൗശലത്തോടെ ഈ സമീപനം കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്നതോടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാവുകയല്ലേ യു പി എ എന്നത് ബലവത്തായ അടിത്തറയിൽ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഐക്യ മുന്നണിയല്ല അത് ഇളകാതെ നോക്കുക അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ അടുപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം വിജയിക്കേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള കരുനീക്കമാണ് നല്ല സമർത്ഥമായി അവർ നീക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അടർത്തെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളിലേക്ക് കൂടി കണ്ണും കൈയും എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബംഗാൾ കലാപം ഇതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ തിട്ടൂരം ഏകപക്ഷീയമായി മോദിക്കും ബി ജെ പിക്കും അനുകൂലമാകുന്നു എന്ന പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന വിഷയമേ അല്ല ശ്രീ രമേശ് ആ രാഷ്ട്രീയ ദീർഘലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള നീക്കത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എന്തോ ആനുകൂല്യം കൊടുത്തു ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഞാൻ ന്യായീകരിക്കാനൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എന്തോ ആനുകൂല്യം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ റാലി മാത്രമല്ല ബംഗാളിലുള്ളത് ഇന്ന് മമതാ ബാനർജിയുടെ റാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റാലികൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റാലിയും മമത ബാനർജിയുടെ റോഡ് ഷോയും ഏതാണ്ട് സമാനമായ ഒരേ സമയത്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാവിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരിപാടി ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഇല്ലായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ സി പി എമ്മിൻ്റെയും തൃണമൂലിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെ മൂന്ന് റാലികളും ഇന്ന് ഭംഗിയായി നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസക്തിയില്ല ഞങ്ങൾ നാളെ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന രണ്ട് റാലികൾ മാറ്റി മമതാ ബാനർജിയുടെ റാലി മാറ്റി ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവരും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും വലിയ അർത്ഥമില്ല പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണു തൃണമൂലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചല്ല തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ലിജു ഒന്നും പറയുന്നില്ലോ അതിന് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വേണുവും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കോൺഗ്രസ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റപ്പാർട്ടി പോയിട്ട് ഒരു മുന്നണിയെ നയിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അംഗബലം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാൽ ആ മുന്നണിയിൽ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടൊപ്പം മാത്രമേ കോൺഗ്രസിന് സ്ഥാനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നാൽപ്പത്തി നാലിന് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം പ്രധാനമല്ല ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണല്ലോ കോൺഗ്രസ് തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഈ നിമിഷത്തിൽ മാറ്റി പറയുന്നത് ചുവരെഴുത്ത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന മോഡി വിരുദ്ധ സഖ്യത്തിന്റെ നേതൃനിലയിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സീറ്റുകൾ പോലും കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ പ്രസ്താവനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞതുകൂടി പറയണം നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞതുകൂടി പറയണം നിതിൻ ഗഡ്കരി എന്താ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കൂടെ അതുകൂടി പറയണല്ലോ ശേഷം 
സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം അവസാനിക്കുന